హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కోడింగ్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు మనము కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ గురించి తెలుసుకుందాము కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది నేను మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ గురించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు వెళ్ళి చూడండి కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏం లేదు ఒక క్లాస్లో మనము కన్స్ట్రక్టర్స్ మోర్ దెన్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం రాసామనుకోండి ఒక క్లాస్లో విత్ సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ దాన్ని మనము కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాము సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్లో ఎలా రాస్తుంటే ఒకే క్లాస్లో టూ ఆర్ త్రీ మెథడ్స్ సేమ్ నేమ్ పెట్టుకుంటాము బట్ సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ కూడా అంతే సో రైటింగ్ టూ ఆర్ మోర్ మెథడ్ విత్ సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం సో అసలు సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ అంటున్నాము సో సిగ్నేచర్ అంటే ఏం లేదు పెరామీటర్స్ అయినా డిఫరెంట్ ఉండాలి ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ అన్నా డిఫరెంట్ ఉండాలి టైప్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ అన్నా డిఫరెంట్ ఉండాలి సో అసలు ఇది నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ ఏంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ ఏంటి ఇలా చెప్తే అర్థం కాదు కదా సో మనము ఇప్పుడు రాసుకుంటా చూద్దాం అసలు ఎలా అనేసి సో ఇక్కడ టెస్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఓవర్లోడింగ్ మనం డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్తో ఎలా రాయాలో చూద్దాము సో కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా రాస్తాము మామూలుగా కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ నేమ్ ఏది ఉంటుందో కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ కూడా అదే ఉండాలి సో ఏం చేస్తున్నాం మనము కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ కూడా క్లాస్ నేమ్ లాగే పెట్టుకున్నాం తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాసాము నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలా నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాను ఏం పెరామీటర్స్ తీసుకోవట్లేదు సో ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుందాము సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి క్లాస్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ మెథడ్ నేమ్ కదా సో మనం కన్స్ట్రక్టర్ కూడా క్లాస్ నేమ్ ఏది ఉందో అదే పెట్టాలి అండ్ ఆల్సో రిటర్న్ టైప్ ఉండదు మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి ఎలా రాస్తాము అని సో మీరు చూడకపోతే కినా చూడండి సో ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏమన్నాము కన్స్ట్రక్టర్ షుడ్ బి ద సేమ్ నేమ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఈ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే మోర్ దెన్ టూ మెథడ్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్ టైప్స్ ఆఫ్ పెరామీటర్ డిఫరెంట్ ఉండాలా డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ అన్నప్పుడు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము రెండు మెథడ్స్ సేమ్ తీసుకున్నాము సో అది ఓకే బట్ నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే రెండు సేమ్ తీసుకున్నాము అలా కాదు సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్గా ఉండాలా మెథడ్ నేమ్ ఒకటే సేమ్ ఉండి డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ ఉంటేనే మనం దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాము సో సపోజ్ మనము దీన్ని ఏం చేద్దాం ఇక్కడ పెరామీటర్స్ ఇస్తాను సపోజ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై తీసుకున్నాను అనుకోండి చూడండి ఎర్ర వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఎర్రరు బికాస్ మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ పైన ఏం చేసాము ఏం తీసుకోలేదు సో జీరో పెరామీటర్స్ బట్ కింద ఏమైంది మనం టూ పెరామీటర్స్ తీసుకున్నాము ఏవి ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై సో కన్స్ట్రక్టర్ రైటింగ్ టూ ఆర్ మోర్ మెథడ్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ సో ఇక్కడ ఏముంది సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్ ఉంది అండ్ ఆల్సో మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంది సో ఇంకొక మెథడ్ రాసుకున్నాము సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం దానికి డేటా టైప్ సేమ్గా ఇస్తే తీసుకుంటుందా లేదా చెక్ చేద్దాము సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి తీసుకున్నాను సో అక్కడ పెరామీటర్స్ ఏం చేద్దాం సింగిల్ పెరామీటర్ తీసుకుందాం ఇంతవరకు మనం ఏం చేసాము జీరో పెరామీటర్స్ తీసుకున్నాము టూ పెరామీటర్స్ తీసుకున్నాము బట్ సింగిల్ పెరామీటర్ తీసుకోలేదు సో ఇంట్ ఎక్స్ తీసుకుందాం సో ఇది తీసుకోండి ఎందుకు తీసుకోండి బికాస్ ఇక్కడ మనము ఇంట్ ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంది చూసారా పైన ఏమో జీరో పెరామీటర్స్ సెకండ్ది ఏమో టూ పెరామీటర్స్ థర్డ్ది వచ్చి వన్ పెరామీటర్ సో పెరామీటర్స్ నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంది సో సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఇంట్ వై అని తీసుకున్నాను అనుకోండి మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు బికాస్ పైన ఆల్రెడీ మనం పెరామీటర్స్ సేమ్ ఇచ్చినాము సో ఇక్కడ కూడా నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ సేమ్ ఉండకూడదు సో ఇట్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని నేను త్రీ పెరామీటర్స్ తీసుకున్నాను అను
ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు త్రీ పారామీటర్స్ కాకుండా ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై బదులు ఫ్లోట్ ఎక్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి మనకి ఎర్ర వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు పెరామీటర్స్ సేమ్ ఉన్నా టైప్ ఆఫ్ పెరామీటర్ డిఫరెంట్ ఉంది పైన ఏం చేసాం మనము ఇంట్ ఎక్స్ తీసుకున్నాము కింద ఏం చేసాము ఫ్లోట్ తీసుకున్నాము సో అప్పుడు ఏమవుతుంది డేటా టైప్ డిఫరెంట్ అవుతూ ఉంది సో నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ అయినా డిఫరెంట్ ఉండాలా లేదంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ అయినా ఉండాలా డిఫరెంట్ ఉండాలా డేటా టైప్ టైప్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉండాలా సో ఇక్కడ ఏమైతే ఉంది ఫస్ట్ త్రీ కంపేర్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంది సెకండ్ది థర్డ్ది కంపేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది టైప్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంది ఎలా డిఫరెంట్ ఉంది పైన మనము ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూస్తే మనం ఫ్లోట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై తీసుకున్నాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది డేటా టైప్ డిఫరెంట్ అవుతుంది సో ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్ చూద్దాము సో ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకున్నాము టెస్ట్ కన్స్ట్ ఓవర్లోడింగ్ మెథడ్ సో ఇక్కడ మనము ఆర్డర్ డిఫరెంట్ తీసుకునేకి ట్రై చేద్దాము ఆర్డర్ డిఫరెంట్ పైన ఫ్లోట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనము దాన్ని ఇంట్ ఎక్స్ ఫ్లోట్ వైగా తీసుకుందాం సో చూద్దాం ఎర్ర వెళ్ళిపోతుందేమో సో వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంది ఎలా డిఫరెంట్ ఉంది పైన మనము ఫ్లోట్ ఇంట్ తీసుకున్నాము పెరామీటర్స్కి ఇక్కడ ఏమైంది మనం ఇంట్ ఎక్స్ ఫ్లోట్ వై తీసుకున్నాము సో డేటా టైపు డిఫరెంట్ ఉంది ఆర్డర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంది కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే చాలా ఈజీ చూసారు కదా కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏం లేదు ఇఫ్ వి రైట్ టూ ఆర్ మోర్ కన్స్ట్రక్టర్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే మనం ఒక క్లాస్లో రెండు కానీ మోర్ దెన్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ సేమ్ నేమ్ విత్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ దాన్ని మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం సిగ్నేచర్ అంటే డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ అయినా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ అయినా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు టైప్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ అయినా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు మనం చూసాం కదా ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ చూ తీసుకున్నాం అనుకో ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ మెథడ్లో మనము నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ జీరో తీసుకున్నాము సెకండ్ దాంట్లో మనము నంబర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ టూ తీసుకున్నాం సో ఏమవుతుంది సో పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇంకో సో సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్ ఉన్నట్లా సో ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్స్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు ఎలా సో ఇక్కడ చూసారా థర్డ్ది ఫోర్త్ మెథడ్ కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ వచ్చి మనము పెరామీటర్ ఫ్లోట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై అన్నాము బట్ ఫోర్త్ మెథడ్లో ఏం చేసాము మనం ఆర్డర్ డిఫరెంట్ పెట్టాము డేటా టైప్ కూడా డిఫరెంట్ పెట్టాము ఇక్కడ వచ్చి మనం ఫ్లోటు ఇంట్ పాస్ చేస్తుంటే పెరామీటర్స్ ఇక్కడ వచ్చి మనము ఇంటు ఫ్లోట్ పాస్ చేస్తున్నాము సో ఆర్డర్ ఆఫ్ పెరామీటర్ డిఫరెంట్ ఉంది సో టైప్ ఆఫ్ పెరామీటర్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఉంది సో కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏం లేదు ఒక క్లాస్లో మనము ఒకటి కంటే మోర్ మెథడ్స్ సేమ్ నేమ్ పెట్టేసుకొని సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాము సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ నేమ్ ఎలా ఉంటుందో మనం కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ కూడా అలానే రాస్తాము అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ మనము రిటర్న్ టైప్ స్పెసిఫై చేయము అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ కాల్ ఇంప్లిసిట్లీ సో ఇదేనండి కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా సో దీని గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ